请准备祝寿吧。那麻烦两位长官先暂时回避一下。好。有几个小鬼子。从来没见过这么不经打的，好像连枪都不会使。这小鬼子怎么还有戴眼镜呢？啊，这哪来混日子的啊？黑子哥，你看。黑子哥，你看，乱七八糟的，扔了扔了。啊，捡点有用的。好。快走。姚三爷，你知道吗？彻底摧毁一个人，就是摧毁他的意志力。我希望姚三爷。
走，一郎，来，坐。嗨，大总，这是病菌携带者的跟踪记录。啊、哦，持续发热，皮下组织出血，眼角充血，气管肿胀。数据确定吗？确定。第几天了？第三天了。那个长角现在在哪儿？这个人的脚力还真是不错。明天你亲自带队，我们去一趟这里。好，大总，我们的人已经跟上他了。嗯。这个注射剂是关东军去年研制开发的。黑赖博士给我看过详细的实验报告。之所以选择青龙山实施，是想看一下实战的效果。目前来看，实验的数据总是在实验的数据两端徘徊，不过这也是正常的。但从这个人的生命体征来看，病毒的攻击有点过快了。病毒在体内传播过快，对人体的免疫力攻击过猛，并不一定是好事。简单的说，对象太快的死亡会影响病毒的繁殖和存活。所以，病毒的量经过严格的控制，以他现在的生命体征来看，的确是太快了。但它是一个重要的发现。你说的是，病毒变异了？有这个可能。但也跟这个地方的环境有关系，所以这组数据非常有价值。如果我们能够掌握病毒变异的原因和速度，将对帝国军队的进攻有极大的帮助。好，我立刻安排，明天出发。嗯，好。三叔，哎，黑子，长脚找着了吗？没有啊，必须得找找。哎，黑子，歇会儿吧啊！你看这都晌午了，整点吃的，要不然到晚上顶不住啊。见了鬼了！这长脚丢了，咱们山里的野味也跟着没了。行，那大家先歇一会儿。黑子哥，前面有东西。什么东西？鬼子的罐头，哎，去看看。走。这罐头是被石头砸开的，没有用工具，应该不是鬼子留下的。莫非是长脚？有这可能。哎，长脚从哪儿弄的罐头？那就不知道了，但看罐头的新鲜程度，如果真是长脚吃的话，长脚应该就在附近，应该很快就能找着的。哎，三叔，哦、不能吃。你，你不是说长脚的吗？我又不嫌弃他。这万一是鬼子留下的呢
，鬼子怕什么的？我刚吃完就下毒啊！这是经验，吃别人剩下的安全。成交去，别吃了，三叔，走。嗯在扔掉的罐头里面下毒呢。按理说没人吃这种东西啊。如果不是故意下毒的话，那又是什么？管不了这么多了，先得把长脚找找，找到长脚一切就都明白了。通过昨晚采集来的样本来看，病毒感染的速度再次质变。他现在什么位置？就在前面。一定要死死盯住他。
你说的对，视食物者为俊杰。现在青龙山在你们手里，将来整个亚洲都会臣服在日本帝国的脚下。如今长角鱼，我回来找你了。黑子哥，长角怎么和那小鬼子聊起来了？别说话。长角，我跟你说过，你随时可以来找我，但你让我等得太久了。你看你现在的样子，你觉得你对我有什么用呢？那你开枪啊！开枪打死我！你不敢，你是希望青龙山所有的人都变成我这样，是吧？看来你是想明白了，长角。如果你跟我配合完成这件事情，我一定给你最好的治疗。治疗？就免了。就以你们这种歪门邪道，还弄不死长角爷。但是。你得答应我一个条件。你说，放过黑子和我身后的这帮弟兄们。好，我答应你。虎条寨吧，我们那里除了玉米，还有肉吃呢。你怎么不说话、啊？这样吧，我们做个朋友吧。我叫长角，你叫什么名字？
你要干什么去？我要把长桥接回来。黑子哥，断龙崖上掉下去，绝无生还的可能啊！而且小鬼子已经派人去了崖下，你这样过去太危险了。我知道，所以你们留下来等我，我自己去。黑子哥，长桥也是我们的兄弟，我们一样不想看着他暴尸荒野啊！黑子哥，我跟你去，不送长桥最后一程，总觉得心里有愧呀、啊。对，我也去，我们一起去，都去。要去，大家一起去。好兄弟，那我们就一起把成就接回来。
是谁？打碎了大佐的骨灰。报告，是我。今天就算大佐遇罪，也不许有人对他无计。我们能够让青龙山所有猎物全体覆灭，那是大佐在天之灵保佑着我们。我相信他能看见。说的对啊，这要是走大路，那不被发现了？这也是没有办法的事情。我们两个女人走在大路上，肯定会引起鬼子注意的。嗯，小路上虽然有巡逻车吧，但是毕竟少，也利于我们隐藏，对吧？哎，那这要是跟顺子哥他们错过了，咋办啊？有可能，但是问题应该也不大。我跟顺子说了，我们要是在路上错过的话，就到汇合点见面。国邦应该也会在那儿。哎，那走吧。哎，好悬呐、啊！紧要关头，一定要沉住气，不能放松警惕。情况？不知道，总觉得哪儿不太对劲儿。哎呀，你看，那不就是个废村庄吗？嗯，你说这一带靠近根据地，所以鬼子经常扫荡。那村子里应该没什么人了。不对，实在是太安静了。哎呀，那就看看去、啊。有埋伏。有埋伏啊！跑埋伏。追！追！快！追！追！追！一定是没他们，快走他们是想让我们活着，那么好心，他们要的是我啊？为啥？哎、他们是要从我身上得到情报，那你更不能死，赶紧走啊！没关系，情报悬在我的脑子里，他们就算抓住了我，也不会得到任何情报。现在你听好了，你赶紧走，走的话还有一条生路。干什么？孔梅，我不能让你死了。你身上有情报，而且
，我的命是你救的，我这一辈子都不会忘的，你保重啊，翠兰，翠兰。红帽子，饶你的人，去把他给我抓回来，抓住我有赏。是，走，追。是，继续搜。小石头，啊，绕到鬼子后面去打他们，记住，不许恋战。好，你呢，狮子哥？我到林子里头去接孔梅他们，记住，找好位置就开枪。我听到枪响，你就直接跑过去。嗯，好，走。快！从这边绕过去，是，走。接鬼子的火力了，我们先走，待会儿找翠兰。走少奶奶呢？啊，害得老子好苦！我不会告诉你们的。让你哼，让我把你交给了日本人，我看你还敢哼不哼了！完了，你走！哼，真的。哎，走一天好没好了。你这太太走一天路累死了。别催了，别催，好，快好了啊！走走走，别催了，别催了啊！哎呀，太棒了，真香啊！香什么香？自己烤去。哎，他奶奶的！啊，好不容易找裤子都缠牢了。哎呀，香！等会儿还没熟呢。啊！我再问你一遍，就是你家少奶奶在哪儿？哎，馋死我了！你说不说？不用，伸手。嘿！啊，哎，手一手。别动！
口气，喘口气。哎，我说狗奶奶，怎么让狗子给抓了？顺子哥他们呢？我跟他们走散了，我中了鬼子的埋伏，这不是想把他们引开，结果人没中计。哎，你们怎么来了？本来说抄个记录，谁知道碰上你了呢？哎呦！甩掉了，走啊，找孔梅去。走，走，啊、快。是我，石头啊！<笑>想干嘛你？我去，你你怎么全是黄皮啊？这这玩笑开的也太大了吧！<笑>这不是就差一点儿。孔<笑>梅，翠兰，你没事啊？没事就好。大家都没事了吧？顺子哥，那我们继续赶路吧，好吗？下走，哪边走？那边，走，走，走，走，走，走，快点。黑子哥，长脚呢？没有，找了很多地方都没找到
。黑子哥，这什么东西啊？八路不过是来试探一下，既然该来的都来了，我心里也踏实了，就是要在这儿等。我就不信，他们能插上翅膀从这儿飞出去。错，错
真是好样的。我跟你说过，这伙人值得骄傲。走吧，咱们还有事儿吧？走，快，走走。前面的树林越来越密，车辆根本无法进入。就这么几个人，在山上玩弄我们，到了山下还想怎么样就怎么样，把皇军的脸都丢尽了。报告，胡八总来了。胡八总，这几天鞍前马后，又是给皇军征粮，又是协助松井勘介中佐追剿八路，真是辛苦了。不敢当，在下只想做个在皇军治杀的，良民。良民，<笑>大大的好。那么皇军想跟你借一样东西，不知道你愿不愿意、啊？哎，这哪里话？您这是要我脑袋？我也是双手奉上啊！啊！向总部汇报战况吧，把责任推到这个死人身上。那天老五叔见到你，我就琢磨着，三爷你一定还活着。三爷，您倒是说句话呀，弟兄们都等着你拿主意呢。估计找不着茅厕了吧？就算三个人拉肚子，也不可能那么久。就是啊。小石头，大牛呢？他到底在哪儿？叔撒尿。但他刚刚问我在哪看见长谷川，我觉得他应该带着大嘴和猴子去报仇了。怎么不早说你？这个大牛，走。来
，你挂了彩蛋跑这么快？你们怎么来了？打鬼子来了。好样的！招猴子，是。你们头呢？走。